。はい、えっと、デジカメでテックしてます。でき,できてるのかなできてると思うんだけども、えっと、今日のこう授業配信の様子がこんな感じで、パソコン、おお、映ってる、パソコンがあるでしょで、あ、そうだ、今まではパソコンの、あのー、このカメラ使ってたんだけど、こいつです。こいつ、スマホだね。でスマホのやつを使って、えー、映してます。で、えー、あ危ない、コード危ない。で、授業の環境としては、<咳>こう、狭いところで、結構あのキツキツでやってまして、あれ、スマホのところ行ってない。スマホ、あ映ってんだね。ああ、ちょっとピントが合わないや。こんな感じで、スマホがあるでしょ、パソコンがあるでしょ、で、そこの間に、狭いところに立って、先生、しゃべってます。であのさっきのホワイトボードがこんな形でこういうふうになってて、で、あとそうだ、えー、パソコンは、えー、有線 LAN でつないで、ほら、えー、あっちに、あそこにあるか、有線 LAN でつないでます。で、このあの、あ、で、スマホをカメラにして、カメラの性能、映像のが良くなったと思うんだけども、えー、今はね、これ、スマホとカメ、んごめんね、スマホとテレビ、テレビじゃねえや、パソコンを USB でつないで、こういうふうにできますが、<笑>ここに置くと見えるかな。どこまでやってるんだろう。<笑>えっと、その、使ってるのが、これ、画面がね、あ,のあ、今、パソコンにも映って、あ、こう指さしても分かんないけど、IV, IV カムっていうふうなやつのアプリでやってます。これ、Android 用で、多分 iOS にもあると思います。で、あの、えー、アンドロイドにこれ入れて、Windows アプリでも、あの、これ用のがあって、それでつなげることができます。で、つなげるのは、えー、同じ無線 LAN にスマホとパソコンがつながっていれば、無線 LAN でそのままきれいにつながります。で、あの、白木先生の方は、今、あの、USB でつなぎました。っていうのは、あの、無線 LAN とかでつないでると、こう、ネットワーク的にどうかな、あの、なんかそれでネットワーク、使っちゃってカメラの解像度を落としたりしないかなっての気になったんで USB 接続してますで USB 接続は多分できる Android スマホとできないのあってそのなんかねディベロッパーズなんちゃらっつうのをやらないといけなくてでそれはねこうビルド番号の中を7回タップとかそういう怪しげなことをするとできるんですよでそうすると USB でえー、USB のカメラのところをパソコンのやつに使えるので綺麗になるかなとほらあの今なんか、えー、今日日このご時世なんで、えー、ちょっといい画像にしようかなと思ってこう USB カメラあこ,こっちか USB カメラあ違うウェブカメラウェブカメラ買おうかなと思ったらさもう軒並みこうありませんと、えー、ケージ電気ってもないですとのことなんで、えー、ほらスマホのカメラ結構、結構いいと思うんですよ。で、あ、授業資料のやつ見てもらうといいと思うんですけども、なんで、こんな形で、えー、ウェブカムあ、違うわ。IV カムを使って、えー、パワーポイントと、えー、板書とっていうのをやる、う授業にしてます。<笑>もう一回見てみる。これ、これパソコン画面さっき映したっけえパソコン画面の方に今もうあのあ先生が映ればいいな、えー、このこいつかえー、っとおスマホのおカメラのやつがこっちに映りますぞってことで結構ね、えー、パソコンについてるカメラよりはこういいかなと映写する時には特にいいかなというような感じになってますこんな感じのね絵ですえー、っとレックオフが分かんないんだけどこれかなレック。いつ、これいつつくんあ、つい、はい、つきました。えっと、水門学授業3回目となりました。えっと、3回目ということで、えー、今まで以上により良い授業をということで、えー、まず頑張ったのが、あの、カメラ。カメラを、その、ノートパソコンのやつじゃなくて、ちょっと別に、えー、つけました。で、実はこれね、スマホなんで、えー、電池持つのかなとか、こう、着信来たらどうなるのかなとか、まあ、ちょっとわかんないですけども、まあ、やってみましょうというようなことです。あ、今日はまあ
、水門学3回目ということで、えー、仏の顔も3度目編、3度でいいのか。ということで、えー、まあ3回目までは、あのー、ヘンチョコリンでも許されるかなと。まあ、あとは何、3度目の正直というようなことがあるので、この3回目でうまくいくんじゃないかなと。えー、カメラ変えたでしょ<笑>字綺麗に見えるんじゃないかなこっちの画面では結構綺麗に見えてるんだけども、まあ、またレコードしたらどうかって分かんないからね、えー、そこ後で確認しましょうとで3回目えっとなんだ3度目の正直編でしょであとはその先生ぐらいのこう年寄り先生だと知ってるんだけども、えー、ソフトはバージョン3から変えというようなことで三度目はなんとかなるんじゃないかなというようなことで頑張っております。またこのね、えー、この配信状況というようなことは、まあ、おまけ画像として最後撮れたらいいかなと思います。えっと、メジャー、こう、ホワイトボードとカメラと近くてその間にこう、挟まってる感じで今授業してますけども、えー、これで、えー、試してみましょうと。じゃあ、まずパワーポイントね。え、えっと、どうすんのああ、そうかそうか。ほら、今までさ、パソコンの、パソコンいじってるときって、先生がやたら迫ってきてさ、嫌じゃ、嫌だったじゃん。それも、ほら、横でこうやれるようになるからいいんじゃねあ、もうできてんのか。で、これで、ここを非表示にして、パワーポイントは全画面にすればいいんだよな。F5 と。で、え、これで、あ、先生、ここ。<笑>あ言ったかはい、おはようございます。えっと、じゃあ、あの、水門音楽2回目ということで、こうするとホワイトボード映るかな眩しくないよね。えっと、2回目やりたいと思います。で、今日もあの、3回に分けてやろうと思って、で、この前のグラフは、2、3型、そのグラフってことで、えー、あ、今話題のな、その、音質効果とかいうふうなことで、えー、それと、それが青いやつか。で、5万年前、10万年前で、1万年前っていうのはすごく、えー、私なんだけどもさあどういうふうに混じるかというふうなことの、えー、現在の、えー、け結果としてこれでバランスし,してますよというようなことなのなでそれは、えー、どういうことかというとまずね単純なことで、えー、単純なことから押さえとかいけないんだけどあの暖かい空気は軽いあので、えー、冷たい空気は重いと。いうようなことだがある、あるよと。なんであの、階段教室ってあるじゃん。この階段状になってるやつ。冬場、えー、寒いなと思ったら、みんな学生がこう、遠くへ遠くへと行ってしまう。遠くのこう、高いところの方が高いから。で、えー、低いところに、こう、先生の近くに来ると低いところになって寒いぞというようなことがあるよな。えー、暖かい空気は軽いというようなことがあるんだよね。で、水も、あの、暖かい水は軽いと。なんであの、みんなこう今あれじゃん。お風呂とかさ、あの、お風呂当番とか、お風呂の温度係とか今やらないと思うけど、昔はこう、えー、水を、水をまず溜めて、水をこう、何こう、温めるところにぶち込んで、えー、